আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এনটিভি ইউরোপ নিউজ সাথে রয়েছে আমি সেলিনা আখতার মূল সংবাদে যাবার আগে শুরুতে জানিয়ে দেব আজকের প্রধান প্রধান শিরোনাম ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে ইংল্যান্ডের স্থানীয় কাউন্সিলগুলোকে লকডাউনের ক্ষমতা প্রদান একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির মাথায় হাঁটু গেড়ে ধরার ভিডিও প্রকাশ হওয়ায় লন্ডন পুলিশ বাহিনীর একজন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত এবং আগামী তেইশ জুলাই থেকে বাংলাদেশ থেকে আকাশপথে বিদেশ গমনকারীদের জন্য করোনা পরীক্ষার সনদ বাধ্যতামূলক শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত যুক্তরাজ্যে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ কমতির দিকে এর মধ্যে গতকাল প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ইংল্যান্ডে লকডাউন শিথিল এবং মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন গতকালের সংবাদ সম্মেলনে ভাইরাসটির দ্বিতীয় দফা সংক্রমণ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সে বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী এর মধ্যে অন্যতম হল ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে ইংল্যান্ডের স্থানীয় কাউন্সিলগুলোকে লকডাউনের ক্ষমতা প্রদান কোনো অঞ্চলে যদি ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে স্থানীয় কাউন্সিলকে দোকানপাট ইভেন্ট এবং আউটডোর পাবলিক প্লেস বন্ধ করার নতুন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেন স্থানীয় কাউন্সিলকে ক্ষমতা প্রদানের ফলে ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে তবে স্থানীয় সরকার সমিতি আশা প্রকাশ করে বলেছে কঠোর লকডাউন ছাড়াও তারা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবেন এদিকে সরকার একজন বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা সতর্ক করেছেন যে লকডাউন পূর্বের জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে অনেক সময় লেগে যেতে পারে these new powers will provide local authorities with um, a greater ability to handle those locally rather than waiting for central government and i'm also providing new powers to ensure that we can for example close off roads and public transport um, to assist in that process so it, it, you know the, the, this will make this easier uh perhaps faster uh to happen to avoid a situation like Leicester by being able to get on top of uh the virus and where there is a, an outbreak and where there is a concern so much quicker before it spreads একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির মাথা ও ঘাড়ে হাঁটু গেড়ে ধরার ভিডিও প্রকাশ হওয়ায় আজ শুক্রবার লন্ডন পুলিশ বাহিনীর একজন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে জানা গেছে ওই কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ছুরি বহনের দায়ে অভিযোগ আনা হয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে পঁচিশ মে যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়া পলিসে পুলিশ হেফাজতে আফ্রিকান আমেরিকান জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর পর লন্ডন এবং যুক্তরাজ্যের অন্যান্য বড় শহরগুলিতে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার্স আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এদিকে লন্ডনে ভাইরাল হওয়া ভিডিও সম্পর্কে মেট্রোপলিটান পুলিশের ডেপুটি কমিশনার স্টিভ হাউস বলেন আজ আমি যে ভিডিও ফুটেজ দেখেছি এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় যেটি প্রচার হচ্ছে তা অত্যন্ত বিব্রতকর এতে যেসব কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে তাতে আমি উদ্বিগ্ন এবং এসব কৌশল পুলিশ প্রশিক্ষণে শেখানো হয় না লন্ডনের মেয়র সাদিক খান এটিকে দুঃখজনক উল্লেখ করে এর দ্রুত তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন just sickened because it's stop and search but not the way they were doing it i've never seen stop and search being done like that locally in my life it was the manner of the arrest um essentially um a metropolitan police officer used techniques which are um not approved by the metropolitan police including um putting a knee on uh, his neck which meant that he couldn't breathe জিজি এবং আস ইতালীয় রেস্তোরাঁ শাখার মালিক জানিয়েছেন যে তারা প্রায় পঁচাত্তরটি রেস্তোরাঁ শাখা বন্ধ করে দিয়েছে এতে প্রায় বারোশো কর্মচারী চাকরি হারিয়েছেন সংস্থাটি বলেছে যে করোনা ভাইরাসের প্রভাব রেস্তোরাঁর ব্যবসার উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এদিকে অ্যাজুরি গ্রুপ টাওয়ার ব্রুক ক্যাপিটাল পার্টনারদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে তারা জানায় এখন থেকে তাদের দুশো পঁচিশটি রেস্তোরাঁ নিয়মিত খোলা থাকবে যেখানে প্রায় পাঁচ হাজার জন কর্মরত থাকবে আজিজুরি গ্রুপের চিফ এক্সিকিউটিভ স্টিভ হোমস বলেছেন কোভিড উনিশ সংকট ক্যাজুয়াল ডাইনিং সেক্টরগুলোকে গভীর সংকটে ফেলেছে আমাদের মতো অনেক ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে আমরা সফল ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও লকডাউন সময় আমাদের ব্যবসায়িক ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়েছে তাই দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবসায় সুরক্ষার জন্য আমাদের কিছু অবিশ্বাস্য রকম কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে এদিকে গত মাসে ফ্রাঙ্কি এবং বেনির মালিকানাধীন রেস্তেরা প্রায় একশো শাখা বন্ধ করায় সেখানে প্রায় তিন হাজার কর্মী ছাঁটাই করা হয় 
এই মাসে যুক্তরাজ্যের বৃহত্তম হাই স্ট্রিট খুচরা ব্যবসায়ী জন লুইস এবং বুর্স কোম্পানি পাঁচ হাজার তিনশো কর্মী ছাটাইয়ের ঘোষণা দেয় চ্যান্সেলার ঋষি সোনাকের অর্থনৈতিক প্রণোদনা ঘোষণার পরেও বিভিন্ন কোম্পানি বন্ধের ঘোষণা আসছে দেশে করোনা পরীক্ষার জালিয়াতিতে বিশ্বের চরম ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে বাংলাদেশের ইতালি তো বাংলাদেশের সঙ্গে আকাশ পথের যোগাযোগই বিচ্ছিন্ন করেছিল যদিও সরকারের উদ্যোগে তা ফের চালু হতে যাচ্ছে আগামী পহেলা আগস্ট থেকে ইতালির সঙ্গে আকাশ পথের যোগাযোগ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে এদিকে আগামী তেইশ জুলাই বাংলাদেশ থেকে আকাশ পথে বিদেশ গমনকারীদের জন্য করোনা পরীক্ষার সনদ বাধ্যতামূলক করেছে সরকার এজন্য বিদেশগামী যাত্রীদের ষোলোটি নির্ধারিত পিসিআর ল্যাব থেকে করোনা ভাইরাস পরীক্ষা করাতে অনুরোধ জানিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স আজ শনিবার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জনসংযোগ কর্মকর্তা তাহেরা খানমের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে গত বারো জুলাই অনুষ্ঠিত আন্ত মন্ত্রণালয়ের সভায় বিদেশ গমনেচ্ছ যাত্রীদের কোভিড উনিশ মুক্ত সনদ নিয়ে বিদেশ গমনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় আজ বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় বিদেশ গমনেচ্ছ যাত্রীদেরকে সরকার ঘোষিত কোভিড উনিশ পরীক্ষা সংক্রান্ত স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশনাবলী পালন করতে হবে লন্ডন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক অভিজাত চা বাজার জাতকারী ব্র্যান্ড লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ ভারতে মাস্টার ফ্রাঞ্চাইজি খোলার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে শুক্রবার বিকেলে লন্ডনের ব্রেক লাইনে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলর স্পিকার ভিক্টোরিয়া ওবাজে গ্রেটার লন্ডন অথরিটির মেম্বার উন্মেশ দেশাই লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এমদাদ চৌধুরী সহ বিশিষ্ট জনেরা ভারতীয় ফ্রাঞ্চাইজির পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন উদ্যোগ শাহিদ রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন লন্ডন টি এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী শেখ আলিয়র রহমান ও অপর দুই পার্টনার মনিরুজ্জামান সামি ও আলিয়া চৌধুরী ইতিপূর্বে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে পাঁচটি ফ্রাঞ্চাইজি অনুমোদন দেওয়ার পর এই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের ব্যবসা বিস্তার করল প্রতিষ্ঠানটি ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলোর তুলনায় বেঙ্গালুরু শহরে মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশি এই কারণে এই শহরটিকেই বেছে নিয়েছেন বলে জানালেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী শেখ আলিয়ার রহমান লন্ডনে লাক্সারি এই চায়ের প্রতি শৌখিন মানুষের আগ্রহ বাড়ছে ক্রমশ আর গ্রাহকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই বিশ্বব্যাপী এর প্রসারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন বলে জানান তিনি Today we were signing the master franchise agreement uh, with India. Um, we are really, really delighted to get this massive uh, encouragement. Um, and this year and next year our plan is to go into around 20 countries around the globe, including Africa. লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমির ষষ্ঠ বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান দু হাজার বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে উদযাপিত হয় লকডাউন শিথিলতার মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ছোট ছোট চারটি ভাগে বিভক্ত হয়ে কোনো সঙ্গীত ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ছাড়াই সফলভাবে সম্পন্ন করা হয় ইভেন্টটি নতুন প্রজন্মকে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এবং সেই সাথে তাদের সাফল্যকে সহপাঠী এবং পরিবারের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার প্রয়াসে লকডাউন শিথিল থাকায় প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকগণ এই পরিকল্পনাটি হাতে নেন এবং সফলভাবে তা সম্পন্ন করেন এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বায়রনেস উদ্দিন ফারুক মিয়া এমবিই এমদাদ রহমান এমবিই কাউন্সিলর শাহ সোহেল শাহ মাহমুদ এবং জোয়ানা স্কট and um, that I keep my ambitions high. Okay. This is the sixth annual awards at London Enterprise Academy. We are living through tough times, but it is really, really important that we celebrate the successes of our young people because our students need to think about their futures in London and we will go beyond the pandemic. It is a tough time, but it's really important that parents realize that they need to continue to invest in their children's education. The children need to continue working at home so that they can reach their ambitions and dreams. Dasho ke bar antarjati krushango. কোভিড উনিশ প্রতিরোধে মার্কিনিদের মাস্ক পরার নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ আবারও প্রত্যাখ্যান করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মাস্ক পরার ব্যাপারে সবার স্বাধীনতা রয়েছে কারো স্বাধীনতায় তিনি হস্তক্ষেপ করতে চান না শুক্রবার দেশটির সর্বোচ্চ সাতাত্তর হাজার ছয়শত আটত্রিশ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে বিস্তারিত দেখুন ডেস্ক রিপোর্টে 
যুক্তরাষ্ট্রে গত তিন দিনের কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্তের পরিসংখ্যান এই রকম বুধবার দেশটিতে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় সাতষট্টি হাজার মানুষ বৃহস্পতিবার আটষট্টি হাজার চারশো আটাশ জন আর শুক্রবার সাতাত্তর হাজার ছশো আটত্রিশ জন আক্রান্তের এই ঊর্ধ্বগতির কারণে প্রত্যেককে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে মার্কিন জাতীয় সংক্রামক রোগ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ডক্টর অ্যান্থনি ফসি বলেন এখন সবারই বোঝা উচিত সিম্পল এক টুকরো কাপড় ব্যবহার করা না কারণে কি ক্ষতি হচ্ছে মার্কিনীদের প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার সত্তর হাজার এভাবে আমাদের সবার বোঝা উচিত কেন আমাদের এমন হচ্ছে আমাদের কর্মকাণ্ডে অবশ্যই ভুল আছে সেটা এখনই শোধরাতে হবে কিন্তু ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মার্কিনীদের জন্য মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দেবেন না বলে সাফ জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন মাস্ক পরা না পরার বিষয়ে সবার স্বাধীনতা রয়েছে সেই স্বাধীনতায় তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না আমি মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি মাস্ক পরবে কি পরবে না সেটা শুধু তারাই ঠিক করবে আর সবাই মাস্ক পরতেই হবে ডক্টর ফসি এমন বক্তব্যের সাথে আমি একমত নই ট্রাম্প নিজেও মাস্ক পরেন না তবে গত শনিবার পেন্টাগন পরিদর্শনে সেনা কর্মকর্তাদের সাথে তাকেও মাস্ক পরিহিত অবস্থায় দেখা যায় হোসেন এনটিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক দর্শক এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে শাহেদ সাবরিনার বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার বেরিয়ে আসছে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার আব্দুল বাতেন জানিয়েছেন অস্তিত্বহীন কোম্পানির নামে সরকারিভাবে মানহীন করোনা ভাইরাসের সুরক্ষার সামগ্রী বিতরণ করতেন প্রতারণায় অভিযুক্ত শাহেদ রিমান্ডে থাকা আরেক আসামি সাবরিনা ডাক্তারি পেশাকে পুঁজি করে ঢাকার নারায়ণগঞ্জের করোনা পরীক্ষা জালিয়াতি করেন বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে দশ দিনে রিমান্ডে থাকা পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে প্রতারণায় অভিযুক্ত মোহাম্মদ শাহেদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে আসছে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যাংকিং সহ বিভিন্ন খাতের ভয়ঙ্কর জালিয়াতির চাঞ্চল্যকর নানা তথ্য আলবার্ট গ্লোবাল ফ্যাক্টরি নামে অস্তিত্ববিহীন একটি কোম্পানির মাধ্যমে সারা দেশে সরকারিভাবে মাস্ক এবং পিপিই সহ নানা ধরনের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করতেন প্রতারক শাহেদ পুলিশের ধারণা দেশে করোনাকালে শুরুতে মানহীন ওই সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করেই চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা বেশি আক্রান্ত হয়েছেন করোনা ভাইরাসে সরকারিভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে যে সমস্ত প্রোটেকটিভ গিয়ার বিতরণ করা হতো এর একটা বিশাল অংশ তার এই ভোয়া ফ্যাক্টরির নামে উনি বিতরণ করেছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অ্যাপ্রুভাল নিয়ে উনি বিক্রি করেছেন যদি মানসম্মত না হওয়ার ফলে আমাদের ধারণা যে প্রাথমিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মী যারা আক্রান্ত হয়েছে এই ইচ্ছু বলেও হয়তো পড়ে থাকতে পারে শুধু স্বাস্থ্য খাতে না আর অন্যান্য খাতেও যেমন ওই প্রোটেকটিভ গিয়ার পিপি টিপি এই সমস্ত বিষয়ে প্রতারণা করেছে তারপরে শিক্ষাক্ষেত্রেও তার কিছু প্রতারণার তথ্য পাচ্ছি করোনা ভাইরাসের শুরু থেকেই ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে প্রতিষ্ঠান খুলে করোনা পরীক্ষার নামে জালিয়াতি করতেন ডাক্তার সাবরিনা এবং তার স্বামী আরিফুল হক চৌধুরী দুই দফায় পাঁচ দিনের রিমান্ডে থাকা সাবরিনা পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সব গুরুতর অপরাধের কথা স্বীকার করেছেন সাবরিনা ডাক্তার হিসাবে তার যে ফেজ বেল এবং তার যে বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহ বিভিন্ন জায়গায় তার যে পরিচিতি সেই পরিচিতি থেকে সে ক্যাপিটালাইজ করেছে এবং করে বিভিন্ন প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে যেমন প্রাথমিকভাবে স্যাম্পল কালেকশন করার জন্য ঢাকা নারায়ণগঞ্জ সহ বিভিন্ন একটা প্রজেক্ট তৈরি করেছিল সেই প্রজেক্টটাও তারা যেই পদ্ধতিতে স্যাম্পল কালেকশন এবং যে সার্ভিস দেওয়ার কথা ছিল কোভিড পেশেন্টদেরকে সেখানে সেই সার্ভিসটা দেয়নি তো এটা খুব ইনিশিয়াল স্টেজে আছে আমরা এটা তদন্ত করে যদি এখানে অনিয়ম পাই সেই বিষয়গুলো আমরা ক্রিমিনাল অফেন্সগুলোকে ক্রিমিনাল রেকর্ডে নিয়ে আসবো আর যেগুলি অনিয়ম ডিপার্টমেন্টালি দেখার কথা সেগুলো লিখিতভাবে আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরকে জানাই রিমান্ডে শাহেদ সাবরিনা এবং আরিফকে জিজ্ঞাসাবাদে জালিয়াতি এবং প্রতারণায় তাদেরকে সাহায্যকারী যেসব ব্যক্তির নাম বেরিয়ে আসবে সেসব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করে সত্যতার ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানায় পুলিশ মইদুল ইসলাম এনটিভি নিউজ ঢাকা কেবল সংবাদ নয় মানুষের সুখ দুঃখের খোঁজেও আমরা 
এই প্রত্যয় দেশের প্রথম রিভার্স অনলাইন নিউজ পোর্টাল ব্রেকিংস টোয়েন্টি ফোর ডট কমের উদ্যোগে জগন্নাথপুর পৌর শহরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চার শতাধিক পরিবারের মধ্যে রান্না করা খাবার বিতরণ করা হয়েছে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হাই জানান টানা বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে দ্বিতীয় দফা বন্যায় জগন্নাথপুর উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয় প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রভাবে এমনিতেই এলাকার সকল পেশাজীবীর মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন এই অবস্থায় টানা বন্যায় পানিবন্দি হয়ে পড়া অসহায় দরিদ্র লোকজন মানবেতর জীবন যাপন করছেন অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন এসব বানভাসী পরিবারগুলো আত্মমানবতার লক্ষ্যে জগন্নাথপুর পৌরসভার বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র সহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় দরিদ্র কর্মহীন খেটে খাওয়া মানুষের মুখে রান্না করা খাবার তুলে দিয়েছেন দেশের প্রথম রিভার্স অনলাইন নিউজ পোর্টাল ব্রেকিংস টোয়েন্টি ফোর ডট কম জগন্নাথপুর পৌর শহরের বাসিন্দা যুক্তরাজ্য প্রবাসী ব্রেকিংস টোয়েন্টি ফোর ডট কমের প্রধান সম্পাদক এম এ কাদির ও সৈয়দপুর গ্রামের বাসিন্দা যুক্তরাজ্য প্রবাসী ব্রেকিংস টোয়েন্টি ফোর ডট কমের উপদেষ্টা সম্পাদক শাকির আলম কুরেশির ব্যবস্থাপনায় এবং সম্পাদক এনামুল হক সাজনুর তত্ত্বাবধানে গতকাল শুক্রবার জগন্নাথপুর পৌরসভার বন্যা দুর্গত খালিকনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র সহ জগন্নাথপুর ইকোটছই ও কেশবপুর এলাকায় চার শতাধিক পরিবারের মধ্যে রান্না করা খাবার বিতরণ করা হয় ব্রেকিংস টোয়েন্টি ফোর ডট কমের সম্পাদক এনামুল হক সাজনুরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দিনও ব্যাপী খাবার বিতরণকালে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন ফাউন্ডেশন সিলেট বিভাগের সহ সভাপতি ও ব্রেকিংস টোয়েন্টি ফোর ডট কমের হেড অব নিউজ এম এ মতিন আইন উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাসুদ হাসান কবি ও সাংস্কৃতিক কর্মী ধ্রুব গৌতম মাহমুদা সিদ্দিকা রুহি জগন্নাথপুর প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি তাজউদ্দিন আহমদ কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আব্দুল হাই আলোকচিত্রী ইমরান ফয়সাল সমাজকর্মী নিজাম উদ্দিন আবুল হাসনাত আমির সংবাদকর্মী জাকির হুসাইন রুম্মান আহমেদ সহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথপুর উপজেলায় দ্বিতীয়বারের মতো ভয়াবহ বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের কাছে আমরা রান্না করা খাবার পৌঁছে দিয়েছি আমাদের ব্রেকিংস টোয়েন্টি ফোর ডট কমের পক্ষ থেকে যারা সহযোগিতা করেছেন আমাদের ব্রেকিংস টোয়েন্টি ফোর প্রধান সম্পাদক এম এ কাদির এবং উপদেষ্টা সম্পাদক শাকির আলম কুরেশি সাহেবের পক্ষ থেকে আমরা এই খাদ্য বিতরণ করেছি সিলেটের বিশ্বনাথে যুক্তরাজ্য যুবলীগ নেতা আব্দুল আলিম রুকুনের জন্মদিন উদযাপন করা হয়েছে এই উপলক্ষে বিশ্বনাথ উপজেলা যুবলীগের উদ্যোগে কেক কাটা আলোচনা সভা মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় বিশ্বনাথ থেকে আমাদের সহকর্মী এমদাদুর রহমান মিলাদের পাঠানো তথ্য ছবিতে বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে বিশ্বনাথ উপজেলা যুবলীগের উদ্যোগে দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে যুক্তরাজ্য যুবলীগ নেতা ও বিশ্বনাথ উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক নেতা আব্দুল আলিম রুখনের জন্মদিন উদযাপন করা হয়েছে শনিবার বাদ আসর বিশ্বনাথ পৌর শহরের বায়তুল আমান জামে মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল শেষে চিন্নি এবং দরিদ্রদের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয় আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা বিশ্বনাথ উসমানী নগরের আগামী দিনের খান্ডারি জননেতা আনরজমান চৌধুরী সাহেবের অত্যন্ত বিশ্বস্ত হাতিয়ার হিসাবে সে কাজ করছে আমরা বিশ্বনাথ উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের পক্ষ থেকে আমার প্রিয় ভাইয়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা এই দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করেছি সন্ধ্যায় বিশ্বনাথ পুরান বাজার বণিক কল্যাণ সমিতির কার্যালয়ে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে জন্মদিনের কেক কাটেন উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমেদ আমি বিশ্বনাথ উপজেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আব্দুল আলিম রুখনের দীর্ঘায়ু এবং মঙ্গল কামনা করি উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আলতাফ হুসেনের সভাপতিত্বে ও যুবলীগ নেতা শাহ আলম কুকনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক প্রচার সম্পাদক বশির আহমেদ বিশ্বনাথ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি সুফি শামসুল ইসলাম শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন যুবলীগ নেতা জাবেদ মিয়া ইকবাল হুসেন শামসুল ইসলাম ও উপজেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি পার্থ সারথী দাস পাপু জননেতা আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর নেতৃত্বে আমরা একটি সুখী সুন্দর সমৃদ্ধ বিশ্বনাথ উসমানী নগর উপজেলা বিনির্মাণ করব এবং সেই দিন এই বিশ্বনাথ উপজেলার আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যুবলীগের রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতিতে বিগত দিনের অতীত অভিজ্ঞতা নিয়ে আরও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন আব্দুল আলিম রুকন ভাই আজকে রুকন ভাইয়ের প্রোগ্রামে আওয়ায় বার্থডেতে আমি রুকন ভাই পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই
এসময় কৃষক লীগ নেতা আব্দুল শহীদ শ্রমিক লীগ নেতা আশিস বর্ধন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আনহার আলী সুজন মিয়া যুবলীগ নেতা হেলাল উদ্দিন জামিল খান ইমন ফুলকাস আলী হুমায়ুন কবির ছাত্রলীগ নেতা অনিক হাসান ও আরিয়ান আহমেদ জয় সহ দলীয় নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এমদাদুর রহমান মিলাদ এন টিভি ইউরোপ বিশ্বনাথ দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে তবে ধীর গতিতে পানি কমতে থাকায় জন দুর্ভোগ বেড়েছে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান মহোদয়ের নির্দেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে উপজেলা প্রশাসনের ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হাই জানান জগন্নাথপুর দক্ষিণ সুনামগঞ্জ আসনের সংসদ সদস্য পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান মহোদয়ের নিজ এলাকা দক্ষিণ সুনামগঞ্জে দ্বিতীয় দফায় সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে জয় কলস পশ্চিম বীরগাঁও দরগাপাশা শিমুলবাগ ও পশ্চিম পাগলা সহ আটটি ইউনিয়নের শতাধিক গ্রামে লক্ষাধিক মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় বুধবার সরজমিনে ঘুরে দেখা যায় গ্রামের পর গ্রাম বন্যার পানিতে ভাসছে এদিকে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নানের নির্দেশে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জেবুন নাহার সাম্মি মন্ত্রীর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সচিব দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা হাসনাত হোসাইন সহ জনপ্রতিনিধিগণ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন এছাড়াও মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব হাসনাত হোসাইন সহ আওয়ামী লীগ যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ সার্বক্ষণিক বন্যা দুর্গত গ্রামগুলোতে খোঁজ খবরের পাশাপাশি প্রশাসনের উপস্থিতিতে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন দর্শক সংবাদ শেষ করব তবে তার আগে আরও একবার জানিয়ে দিচ্ছি আজকের প্রধান প্রধান শিরোনাম ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে ইংল্যান্ডের স্থানীয় কাউন্সিলগুলোকে লকডাউনের ক্ষমতা প্রদান একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির মাথায় হাঁটু গেড়ে ধরার ভিডিও প্রকাশ হওয়ায় লন্ডন পুলিশ বাহিনীর একজন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত এবং আগামী ২৩ জুলাই থেকে বাংলাদেশ থেকে আকাশপথে বিদেশ গমনকারীদের জন্য করোনা পরীক্ষার সনদ বাধ্যতামূলক এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এন টিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এন টিভি অনলাইন ডব্লিউ 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 ডট ইউরোপ এন টিভি ডট কম এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ